ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ രജേഷ് ബാച്ചുലർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ ടി എന്നീ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ശരിക്കും മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് സാധാരണ ചെറിയൊരു ലാബിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെറിയൊരു ലാബിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഏതെങ്കിലും നല്ല വലിയ വലിയ ടോപ്പ് കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളതാണോ എന്നീ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മേ ബി ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ ആ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ലബോറട്ടറി ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കുന്നത് ടു പെർഫോം ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് യൂസിങ് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് സച്ചസ് അനലൈസിംഗ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡ് ടൈപ്പിംഗ് കെമിക്കൽ അനലൈസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സ്ക്രീനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ജോബ് നേച്ചുവർ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ മൈനറി എമർജൻസി സെന്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ലബോറട്ടറീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലബോറട്ടറീസിൽ പിന്നെ ക്ലിനിക്സ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്കാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മാസ്റ്റേഴ്സിലും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എം ബി എ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ എം ബി എ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ടോപ്പ് പൊസിഷൻസിലൊക്കെ സീനിയർ ലീഡർഷിപ്പ് ടീമിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂടി സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണിത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ജോബ് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ട്സ് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ വേറെ വേറെ ജോലിയിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ത്രീ ഇയറിലുള്ള ചെറിയൊരു കരിക്കുലം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോളേജസിലും കരിക്കുലം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബി എം എൽ ടിയുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ അനോട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി പാത്തോളജി ജനറൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഹ്യൂമൻ അനോട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ബാക്ടീരിയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി ആൻഡ് പാരാസൈറ്റോളജി അതുപോലെ
ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിൽ ടോപ്പ് കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര മാത്രം ശമ്പളം നമ്മൾ നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് വേണ്ടി സമയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സാലറിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി പിന്നീട് പിന്നീട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫീൽഡ് പോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് സാലറീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് അതായത് നമ്മൾ ജോബിൻ്റെ ഒരു പേര് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫ്ലബറ്റോമി ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ കോളേജിലോ ആണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻസും അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ടോപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ലാൽ പാത് ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർട്ടീസ് ഹെൽത്ത് കെയർ മെട്രോപോളിസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ലിമിറ്റഡ് നാരായണ ഹൃദയാലയ ലിമിറ്റഡ് സായി ബയോ കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സെവൻ ഹിൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എസ് ആർ എൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സബർബൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് തയറോ കെയർ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ഇപ്പം ഡി ഡി ആർ സി പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ സ്കാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനീസും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടോപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി സയൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലുള്ള പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ഇത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ നിങ്ങളിതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനീസിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ